హలో ఫ్రెండ్స్ టెన్సెస్ భాగంగా ఇవాళ మనం సెవెంత్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సెవెంత్ టెన్స్ ఏంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ అంటే కూడా గతం పర్ఫెక్ట్ అంటే కూడా పాస్టే సో రెండు యాక్షన్స్ గతంలో అయినప్పుడు మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పుకుంటాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఒకదానికి ముందు ఒక యాక్షన్ అవుటా లేకపోతే ఒకదాని తర్వాత ఇంకొక యాక్షన్ అవుటా లేదంటే రెండు గతంలో అవుటా ఇట్లాంటి యాక్షన్స్కి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ తెలుగులో చూసినట్లయితే మనము గతంలో రెండు క్రియలు అవుట ఒకదానికి ముందు ఒకదాని తర్వాత రెండు అవుట అలాంటి సందర్భంలో మనము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక సందర్భంలో కూడా యూజ్ చేస్తాం ఏంటవి చాలా ఏల కిందట అయ్యింది అని చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యాడ్ రీచ్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ట్రైన్ కేమ్ అంటే ఏంటి ఏది ఫస్ట్ మనకి అయ్యిందో అది మనం హ్యాడ్ వి త్రీ అంటాం తర్వాత వి టూతో ఇంకొక యాక్షన్ చెప్తాం ఐ హ్యాడ్ రీచ్ ద స్టేషన్ నేను ముందు స్టేషన్కి వెళ్ళాను ట్రైన్ వచ్చే ముందు అంటే బిఫోర్ ట్రైన్ కేమ్ సో టైం ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుంది వెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనకి టూ యాక్షన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్లో ఇంగ్లీష్లో అయితే టూ యాక్షన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్గా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చెప్పుకుంటాం సో ఒకదానికి ముందు రెండు యాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతా లేకపోతే ఒకదాని తర్వాత కూడా మనకి యాక్షన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు కూడా మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ చూసుకుంటాం సో సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది హ్యాడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ పాస్ట్ ఎఫెక్ట్కి హ్యాడ్ ఇస్తాము పర్ఫెక్ట్కి ఎప్పుడు వి త్రీ వాడతాం సో హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి త్రీ ఎందుకంటే ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్క్ ముందు తర్వాత సబ్జెక్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి హ్యాడే వాడతాం ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ వి టూ ఏది ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుందో అది హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి త్రీ తర్వాత అయ్యే యాక్షన్ని వి టూతో చెప్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా హ్యాడ్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ ఫ్రెండ్స్ మనకి వర్క్ ఫామ్ చూసినట్లయితే వి వన్ కమ్ వి టూ కేమ్ మళ్ళీ వి త్రీ కూడా కమ్మే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ వి త్రీయే ఓకే సో ఇక్కడ హ్యాడ్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ అంటే మీరు వచ్చారా ఫస్ట్ మీరు వచ్చారా నేను రాకముందు అని అర్థం ఓకే సో హ్యాడ్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ అప్పుడు ఆ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ వి టూ ఆన్సర్ పాజిటివ్ అయినప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ యూ కేమ్ నెగిటివ్ అన్నప్పుడు నో ఐ హ్యాడ్ ఇంట్ కమ్ బిఫోర్ యూ ఓకే ఇక్కడ నెగిటివ్ అన్నప్పుడు హ్యాడ్ ఇంట్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ సో ఇది క్లియర్ కదా కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటూ ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్తో మనం చూసుకుంటూ మనకి దీన్ని ఈ కాన్సెప్ట్ని బాగా అర్థం చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ హ్యాడ్ యూ సబ్మిటెడ్ యువర్ హోంవర్క్ జనరల్గా అడిగాను సో హ్యాడ్ యూ సబ్మిటెడ్ యువర్ హోంవర్క్ మన లాంగ్వేజ్ టిప్ గుర్తుంది కదా సో యాజ్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ సో హ్యాడ్ యూ సబ్మిటెడ్ యువర్ క్వశ్చన్ అన్నప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యాడ్ సబ్మిటెడ్ ఓకే సింపుల్గా నెగిటివ్ అన్నప్పుడు నో ఐ హ్యాడ్ ఇంట్ హ్యాడ్ నాట్ అన్న హ్యాడ్ ఇంట్ అన్న ఒకటే నెక్స్ట్ హ్యాడ్ ఐ గాన్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ సో ఫస్ట్ ఏదైందో అది చెప్పుకుంటా సో హ్యాడ్ ఐ గాన్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ నేను వెళ్ళానా క్లాస్ తర్వాత ఎస్ ఐ హ్యాడ్ నో ఐ హ్యాడ్ ఇంట్ సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫుల్ సెంటెన్సెస్ వాడాలనుకుంటే వాడండి కానీ కార్పొరేట్లో సింపుల్ ఇంగ్లీష్గా మనకి షార్ట్ ఫార్మ్స్గా ఇట్లా అంటే కూడా పూర్తి అర్థం వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ హ్యాడ్ వీ ఎంజాయిడ్ వెన్ దే కే వెన్ దే వెంట్ మనం ఎంజాయ్ చేసామా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఎస్ వీ హ్యాడ్ ఎంజాయిడ్ నెగిటివ్ నో వీ హ్యాడ్ ఎంట్ అంటే మేము ఎంజాయ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ హ్యాడ్ దే రీచ్ ద స్టేషన్ బిఫోర్ ట్రైన్ అరైవ్డ్ వాళ్ళు చేరుకున్నారా స్టేషన్కి ట్రైన్ రాకముందు సో అంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎస్ దే హ్యాడ్ రీచ్ ద స్టేషన్ ఫుల్ సెంటెన్స్ లేదంటే కూడా ఎస్ దే హ్యాడ్ నెగిటివ్గా ఎలా వస్తుంది నో దే హ్యాడ్ ఇంట్ రీచ్డ్ హ్యాడ్ షీ లెఫ్ట్ బిఫోర్ టీచర్ కేమ్ ఆమె వెళ్ళిపోయిందా టీచర్ వచ్చి రాకముందు yes she had left okay then simple ga she had rasanu adi meer ardham cheskondi no she hadn't had he written after i wrote yes he had written after i wrote no he hadn't written after i wrote had it cooperated adena work cooperate chesinda machine ninu adiginaapudu 
okay yes it had no it hadn't okay so wait ki mali mana situational ga wh questions kuda add cheyochu where had you gone after holidays i had gone to delhi after the holidays negative anna appudu no i hadn't gone anywhere okay friends inkor kuda cheppochu rendu actions complete ayina appudu i had gone and you went they had came and we reached okay yeah so ఇట్లా మనకి రెండు యాక్షన్స్ అయ్యేటప్పుడు మనం చెప్పే సెంటెన్సెస్ అన్నీ కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోకి వస్తాయి ఒకదాని ముందన్నా అవ్వచ్చు ఒకదాని తర్వాత అన్నా అవ్వచ్చు రెండు అవ్వచ్చు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సి నేను చెప్పాను మీరు ఫాలో అయ్యారు ఐ హ్యాడ్ టోల్డ్ అండ్ యూ ఫాలోడ్ ఓకే ఎస్ అండ్ మీరు అడిగారు నేను చెప్పాను యూ హ్యాడ్ ఆస్ట్ మీ ఫస్ట్ మీరు అడిగారు కదా అప్పుడు హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ యూ హ్యాడ్ ఆస్ట్ మీ అండ్ ఐ ఇన్ఫార్మ్డ్ యూ అండ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ అండ్ ఐ టోల్డ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి ఒకసారి మళ్ళీ తెలుసుకుందాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే గతంలో రెండు యాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవుతా ఒకదాని ముందు ఒకదాని తర్వాత లేదా రెండు అవుతా ఓకే సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ క్వశ్చన్ అయితే హ్యాడ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఐవి యూ దే హిషీ ఇట్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ ఇంకొక యాక్షన్ అయిందని చెప్పడానికి వి టూ టైం ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుంది వెన్ ఆఫ్టర్ బిఫోర్ అదే మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటుంది మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ V2. So, సో ముందు ఆయన యాక్షన్ కి హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ తో చెప్తాము తర్వాత ఆయన యాక్షన్ కి ఇంకొక వి టూ తో మనం ఆన్సర్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ హ్యాడ్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ ఎస్ ఐ హ్యాడ్ కమ్ బిఫోర్ యూ హ్యాడ్ ఇంట్ యూ కమ్ బిఫోర్ ఐ కేమ్ నెగిటివ్ సెంటెన్స్ నో ఐ హ్యాడ్ ఇంట్ కమ్ బిఫోర్ యూ ఇట్లా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం సో మీరు వీటిని ఐడియాగా తీసుకుని ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెన్సెస్ గురించి ఎవరైతే టెన్షన్ ఉందో మీరు నా వీడియోస్ అన్నీ ఫాలో అవ్వండి గ్రామర్ మనకి ఫస్ట్ నుంచి ఈజీగా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ మరియు హోమ్ మేకర్స్ మధ్యలో ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ వచ్చిన వాళ్ళు లేదంటే ఇంగ్లీష్ పట్ల ఫియర్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరి కోసము ఈజీగా మనకి ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకుని వాటిని ఎలా వాడాలి అనే దాంతో నేను మీకు ముందుకు ఈ కోర్స్ మీకు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో అందరూ మీరు బెనిఫిట్ అయ్యి మీ ఫ్రెండ్స్ మీ వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సక్సెస్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ